students in this video we learn the topic name is a for, for a digital forensic models this model name is a integrated digital investigation process and in this video we also see the steps of the digital investigation process the digital investigation process is also called as a dfpm model it is a digital forensic model in dfpm along with five groups and 17 phases are proposed by carrier and software he je kai integrated digital investigation process model ahe ekoni propose kelela ahe tar carrier and safford navacha scientist ne mag dfpm is name as je kai dfpm model ahe digital forensic che cha model ahe त्यालाच दुसरं नाव काय दिलेलं आहे त्यांनी डी एफ पी एम इज नेम द इंटिग्रेटेड डिजिटल इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेस द ग्रुप्स आर इंडेक्स एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर जे काही या मॉडेलमध्ये फायू ग्रुप्स अँड सेवन्टीन फेजेस आहेत त्या कशा डिस्ट्रिंग्विज केलेल्या आहेत हे आपल्याला खाली इमेजेसमध्ये दाखवलेलं आहे बघा मग आय डी आय पीच्या फेजेस आहेत रेडीनेस डिप्लॉयमेंट फिजिकल क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन डिजिटल क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन अँड रिव्ह्यू आता या पाच फेजेसला त्याच्या सब फेजेसमध्ये डिवाईड केलेलं आहे जे काही हे दिसत आहेत हे फायू ग्रुप्स आहेत ह्या फायू ग्रुप्सला सेवन्टीन सब फेजेसमध्ये डिवाईड केलेलं आहे तर बघा मग फर्स्ट फेज आहे रेडीनेस द गोल ऑफ दिस फेज इज टू इन्शुअर दॅट द ऑपरेशन्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर आर एबल टू फुल्ली सपोर्ट इन इन्व्हेस्टिगेशन आता या रेडीनेस फेजमध्ये काय करायचं आहे की म्हणजे जे काही इन्व्हेस्टिगेशनचं गोल आहे त्या इन्व्हेस्टिगेशनचं गोल असं आहे की कुठल्या पद्धतीने आपल्याला त्या इन्व्हेस्टिगेशनसाठी ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे आहेत त्या इन्व्हेस्टिगेशनचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं असणार आहे फिजिकल सपोर्ट आहे का डिजिटल इव्हिडन्सेस आहे त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं आहे याने फुल्ली सपोर्ट केला पाहिजे इन्व्हेस्टिगेशनला हे रेडीनेस फेजचं गोल आहे म्हणून द गोल ऑफ दिस फेज इज टू इन्शुअर दॅट द ऑपरेशन्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर आर एबल टू फिल फुल्ली सपोर्ट अँड अ इन्व्हेस्टिगेशन इट इन्क्लूड्स टू फेजेस आता रेडीनेस फेजमध्ये दोन सब फेजेस आहेत कुठल्या कुठल्या आहेत ऑपरेशन्स रेडीनेस फेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस फेज कुठलं ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे त्याची रेडीनेस फेज अँड कस कुठल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण इन्व्हेस्टिगेशनसाठी वापरणार आहोत त्याची रेडीनेस फेज नंतर सेकंड ग्रुप आहे आपला डिप्लॉयमेंट फेज द पर्पज इज टू प्रोवाइड अ मेकॅनिझम फॉर अन इन्सिडंट टू बी डिटेक्टेड अँड कन्फर्म इन इट इन्क्लूड्स टू फेजेस आता डिप्लॉयमेंट फेजमध्ये काय केलं जातं एखादं मेकॅनिझम प्रोवाइड केलं जातं इन्व्हेस्टिगेशनसाठी तुम्ही जे काही इव्हिडन्सेस आहेत इव्हिडन्सेस कलेक्ट केलेले आहेत ते डिटेक्ट करायचं त्याच्या ऑपरेशन्स डिटेक्ट करणे आणि कन्फर्म करणे यासाठी आपण वापरलेली आहे डिप्लॉयमेंट फेज त्यानंतर बघा ह्या डिप्लॉयमेंट फेजमध्ये पण अजून दोन फेजेस आहेत त्याचं नाव आहे डिटेक्शन अँड नोटिफिकेशन फेज and confirmation and authorization phase baka ata detection and notification phase manje kay je kay apla ekada evidence ase tya evidence la detect karne and notify karne ki shodla ahe aplyala asa padlela ahe ekada evidence tar tya evidence la detect karayche aplyala notify karayche til mhanto detection and notification phase baka mang here the incident is detected इन्सिडंट एखादा पीपल असेल किंवा एखादं लोकेशन्स असेल किंवा एखादं ओरिजिनल प्रूफ असेल काही क्राईमचं तिथे वी आर द इन्सिडंट इज डिटेक्टेड अँड देन अप्रोप्रिएट पीपल नॉटिफाईड म्हणजे एखादं इन्सिडंट डिटेक्ट झालेलं आहे तिथे एखाद्या इव्हिडन्ससाठी पीपल आहे की कोणी आहे का क्राईम बघितलेला हा त्यासाठीचं नोटिफिकेशन करणं नंतर नेक्स्ट आहे कन्फर्मेशन अँड ऑथरायझेशन फेज विच कन्फर्म्स द इन्सिडंट कुठला क्राईम घडलेला आहे त्या ठिकाणी कुठल्या टाईपचा क्राईम आहे हा कन्फर्म करणे अँड ऑथराईज करणे अँड ऑप्टेन्स ऑथरायझेशन फॉर लिगल अप्रुवल टू कॅरी आउट अ सर्च ऑरंट म्हणजे क्राईम सॉरी क्राईम कुठला झाला आहे तो कन्फर्म केला त्यानंतर सर्च ऑरंट घेणे आणि हा जो लिगल अप्रुवल करणे की हा या ठिकाणी हा हा क्राईम झालेला आहे आणि त्या पुढची सर्च ऑरंट घेऊन सर्च प्रोसे प्रोसेस स्टार्ट करणे 
नंतर नेक्स्ट फेज आहे बघा नेक्स्ट ग्रुप आहे आपला फिजिकल क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेस फिजिकली स्वतः जाऊन पोलिसांनी जाऊन तिथे आपलं फिजिकली इन्व्हेस्टिगेशन करायचं त्याला आपण म्हणतो फिजिकल क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेस द गोल ऑफ दिस फेजेस इज टू कलेक्ट अँड अनालाइज द फिजिकल इव्हिडन्सेस तिथे काय करायचं आपल्याला फिजिकल इव्हिडन्सेस कलेक्ट करायचे अँड अनालाइज करायचे इव्हिडन्स गोळा करून त्या त्यावरती काळजीपूर्वक निरीक्षण करून त्या इव्हिडन्सेसचं छाननी करणे त्याला आपण म्हणतो अनालिसिस द गोल ऑफ दिस फेज इज टू कलेक्ट अँड अनालाइज द फिजिकल इव्हिडन्सेस अँड रिकन्स्ट्रक्ट द ॲक्शन्स दॅट टूक प्लेस ड्युरिंग द इन्सिडंट कुठल्या कुठल्या ॲक्शन्स आहेत त्या रिकन्स्ट्रक्ट करून पाहणे तशा पद्धतीने करून पाहणे जर आपण सी आय डी सिरियल बघत असाल तर त्यामध्ये दाखवल्या जातात की काही काही ॲक्शन्स करून दाखवल्या जातात या इथे या पद्धतीने इथे कुठला कशा पद्धतीने क्राईम घडलेला आहे तसं ते फिजिकल क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन फेजमध्ये केलं जातं या ग्रुपमध्ये टोटल किती फेजेस आहेत तर टोटल सिक्स फेजेस आहेत बघा मग इट इन्क्लूड सिक्स फेजेस फर्स्ट प्रिझर्वेशन फेज जतन करून ठेवणे जे काही एव्हिडन्सेस आहेत ते नंतर सर्वे फेज सर्वे करणे डॉक्युमेंटेशन फेज सर्च अँड कलेक्शन फेज रिकन्स्ट्रक्शन फेज अँड प्रेझेंटेशन फेज ह्या झाल्या आपल्या फिजिकल क्राईम इन्व्हेस्टिगेशनच्या फेजेस त्यानंतर फोर्थ ग्रुप आहे डिजिटल क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन फेज द गोल इज टू कलेक्ट अँड अनालाइज द डिजिटल इव्हिडन्सेस जे काही आपले फिजिकली इव्हिडन्सेस कलेक्ट केलो कलेक्ट केले होते त्यांना डिजिटल इव्हिडन्समध्ये बनवणे किंवा जे काही आपल्याकडे डिजिटल स्वरूपामध्ये एखाद्या कम्प्युटरमध्ये व्हिडिओ असेल किंवा सी सी टी व्हीचं एखादं फ्यू फुटेज असेल ते जे काही डिजिटल इव्हिडन्सेस असेल असतील त्यांना कलेक्ट करायचे आणि अनालाइज करायचं दॅट ऑज ऑप्टेन फ्रॉम द फिजिकल इन्व्हेस्टिगेशन फेज अँड थ्रू एनी ऑदर फर्दर मीन्स एखादं जे काही फिजिकल इन्व्हेस्टिगेशन फेजमध्ये सापडलेले एव्हिडन्स आहेत त्यांना डिजिटली अनालाइज करणे कलेक्ट करणे किंवा एखाद्या ऑदर वेने सापडलेले इव्हिडन्सेस असतील तेही कलेक्ट करणे नंतर इट इन्क्लूड सिमिलर फेजेस ॲज अ फिजिकल इन्व्हेस्टिगेशन फेजेस म्हणजे या स्टेपमध्ये पण इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये ज्या सहा फेज आहेत त्या सहा फेज वापरल्या जातात म्हणजे प्रिझर्वेशन फेज डिजिटल इन्व्हेस्ट इव्हिडन्स हा प्रिझर्व करून ठेवणे त्या एव्हिडन्सवर ती सर्व्हे करणे नंतर त्या एव्हिडन्सचं डॉक्युमेंटेशन बनवणे मीन्स डॉक्युमेंटेशन फेज नंतर त्याबद्दल अजून काही माहिती मिळते का ती सर्च अँड कलेक्शन करणे म्हणजे सर्च अँड कलेक्शन फेज नंतर रिकन्स्ट्रक्शन फेज अँड प्रेझेंटेशन फेज इथे सिमिलर सिक्स फेजेस वापरल्या जातात ऑल थ्रू द प्रायमरी फोकस इज ऑन द डी व्ही ऑन द डिजिटल इव्हिडन्सेस बट या फेजमध्ये जास्त फोकस हा डिजिटल इव्हिडन्सेसवरती केला जातो नेक्स्ट अँड फिफ्थ ग्रुप आहे आपला रिव्ह्यू फेज दिस एंटेल्स अ रिव्ह्यू ऑफ द होल इन्व्हेस्टिगेशन अँड आयडेंटिफाईज एरियाज ऑफ इम्प्रुव्हमेंट रिव्ह्यूमध्ये काय कुठला क्राईम होता त्या क्राईमचे कुठले कुठले इव्हिडन्सेस आहेत आपल्याला ते आयडेंटिफाईज करणे त्यानुसार होल इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेस कशी केली आहे त्या होल इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेसचं आयडेंटिफिकेशन करायचं अनालाइज करायचं हे रिव्ह्यू फेजमध्ये द आय डी आय पी मॉडेल डज वेल ॲट इलस्ट्रेटिंग द फॉरेन्सिक प्रोसेस अँड ऑल्सो कन्फर्म्स टू द सायबर टेररिझम कॅपेबिलिटीज विच रिक्वायर्ड डिजिटल इन्व्हेस्टिगेशन टू ॲड्रेस द इश्यूज ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बट हे जे काही मॉडेल आहे या मॉडेलमध्ये काही इश्यूज आहेत हे मॉडेल चांगलं आहे वेल वेल आहे डिजिटल फॉरेन्सिक प्रोसेससाठी बट काही काही सायबर क्राईममध्ये किंवा सायबर टेररिस्टमध्ये हे जे मॉडेल वापरलं जातं याच्यामध्ये काही काही इश्यूज आहेत तर कुठले कुठले सपोज आपण एखादा डिजिटल इव्हिडन्स गोळा करून ठेवला असेल कलेक्ट केला असेल बट त्या इव्हिडन्सला डेटा प्रोटेक्शन नसेल डेटा ॲक्वायजिशन नसेल इमेजिंग नसेल इमेजिंग नसतील एक्स्ट्रॅक्शन इंटरव्हेशन इंजेक्शन अँड नॉर्मलायझेशन अनालिसिस अँड रिपोर्टिंग म्हणजे जे काही आपले डिजिटल इव्हिडन्सेस आहेत त्या डिजिटल इव्हिडन्सला कधी कधी प्रोटेक्शन नसेल किंवा त्या डेटाचं ॲक्वायजेशन नसेल म्हणजे जे काही इव्हिडन्सेस आहेत ते एकाच कम्प्युटरवरती स्टोअर नसतील वेगवेगळ्या कम्प्युटरवरती स्टोअर असतील किंवा एखादा कम्प्युटर त्यामधला क्रॅश झालेला असेल तर तिथे डेटा ॲक्वायजेशनचा इश्यू जनरेट होऊ शकतो नंतर इमेजिंग कुठे डिलीट झालेले असतील काही ठिकाणी इमेजेस असतील काही ठिकाणी त्या डिलीट झालेले असतील म्हणून तो एक इश्यू आहे नंतर त्या एक्स्ट्रॅक्ट करायच्या कशा घ्यायच्या कशा बाहेर काढायच्या कम्प्युटरमधनं 
कॉपी पेस्ट करना कभी कभी इश्यू होते डेटा एक्सट्रैक्शन का पंतर इंटरोगेशन का पश्यू होतो मजे है वेगवेगे टाइप के इश्यू है जे कि आई डी आई पी मॉडल मधे है बट है आई डी आई पी मॉडल जरा वेल है डिजिटल फोरेन्सी प्रोसेस सा हा वीडियो सर्वानी का बीडियो आवड़ वीडियोलाइक करा थैंक यू